Here I am to worship. Yan po ang ating instrumental music. Papuri sa Diyos, nandito tayo para purihin ang buhay na Diyos. Magandang araw at magandang umaga. Dalawa po ang uri ng pagbati natin sapagkat napakarami pong uh, sumusubaybay sa ating daily devotional from all over the world. So good morning and good day. Today is 12 of August 2020 and it's Wednesday here in Hong Kong. Kasalukuyan po na ang broadcast ay ginagawa ko po lagi dito po sa Hong Kong. At uh, ako po ay nagpapasalamat uli sa walang sawang pagsusubaybay sa gawain ang mga online activities natin katulad nitong daily devotional. Alam ko po 
na pinagpapala po kayo, nakakatanggap kayo, tayong lahat ng mga espiritual na biyaya araw-araw na ginawa ng Panginoon. Nais ko pong marinig ang inyong mga komento, nais kong marinig ang inyong mga feedback o feedbacks, ano po ba ang inyong uh, tinatanggap, ano bang blessing ang tinatanggap ninyo uh, spiritually, emotionally, financially, at uh, physically. Kung ano man po mga blessings ang natatanggap ninyo, ay uh, let me know para ma-share din natin ano po bang nagiging blessing na dala nitong ating daily devotional. At uh, yung mga sharing po ninyo ay reward ko na po yun. At uh, ako po ay uh, nabibless sapagkat marami pa akong natatanggap na mga feedbacks na itong daily devotionals natin ay nagiging source ng uh, spiritual na kalakasan ng uh, mga sumusubaybay. Maraming maraming salamat po. And I want to hear more from our viewers all over the world. Praise God. Ito po si Bishop Rene Alog again. Uh, ang ating pong daily devotional every 7.30 uh, ang time zone namin ay dito sa Hong Kong at uh, ito po ay pwedeng i-replay, pwedeng uh, mapanood uli sa YouTube just go to JLG TV at lahat po ng mga devotionals natin ay inyo pong masusubaybayan yung mga na-miss ninyong mga devotionals tayo po ay manalangin before I present to you the word of the Lord for today. Let us pray. Our God in heaven, we honor you, we glorify your name. For your name is worthy to receive all the glory, the praises, and the honor. Thank you again for the privilege we can receive your word again. The source of strength, our spiritual strength. And we pray for revelation, insight, word of knowledge, wisdom, understanding, and even anointing, O God. As we receive your word today, I speak forth healing for those who are sick right now in the name of Jesus. I speak forth renewed strength in the name of Jesus. I release the blessings of uh, heaven upon all the viewers today. In the name of Jesus we pray. Amen. And Amen. Okay, so ang uh, title po ng aking topic sa araw na ito ay The Devil Does Not Have Dominion. The Devil Does Not Have Dominion. Totoo po yan. Okay? Yan po ang ating declaration. Ang kaaway, ang jablo ay walang kapangyarihan na higit sa kapangyarihan nat ng Diyos at walang kapangyarihan na higit sa kapangyarihan na ibinigay na sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, katulad nga po ng ilan sa aking mga turo, we are fighting a defeated enemy. Okay? Ang kalaban natin ay isang talunan na nakalaban. So, pinapakita lamang dyan, na dahil binigyan tayo ng Diyos ng dominion, ng authority, ng power, lumalaban tayo sa isang defeated enemy. At ang ating declaration ngayong umaga, the devil does not have dominion. Amen to that. So, kaugnay sa aking topic ngayon ay ang ating pong key verses o key passages na hango from uh, the book of Ephesians chapter 1 beginning verse 19 to 23 okay Ephesians 1 19 to 23 okay simulan natin sa verse 19 and his incomp uh, incomparably great power for us who believe the power is the same as the mighty strength The mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at his right hand in the heavenly realms. 21. Far above all rule and authority, power and dominion, 
and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. Verse 22, And God placed all things under His feet, and appointed Him to be head over everything for the church. At ang last verse natin, verse 23, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Blessed be the reading of the word. Napaka-powerful pong declaration, ha? Yung ating uh, binasa. Napaka-powerful na word, actually. Ang uh, sulat ni Pablo sa mga taga-epeso. At ito ay tumutukoy sa dominyo ng Diyos. Okay? At sa dominyo na ibinigay niya sa church. Sa ecclesia. Sa called out ones. Ang tinatawag pong ecclesia in the Greek. The church ay ito po yung mga called out ones, yung mga tinawag mula sa dilim at dinala sa kaliwanagan ng salita ng Diyos at namumuhay ayon sa kanyang salita. Yan po ang ecclesia or church. Okay, so pinapakita po rito ang, ang kapangyarihan ng Diyos na hindi pwedeng ikumpara okay, sa anumang kapangyarihan sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay mas mataas sa lahat ng kapangyarihang umiiral. Ang sabi po niya, the power is the same as the mighty strength he exerted when he raised Christ from the dead. Ang kapangyarihan ng Diyos ay parehong kapangyarihan na ginamit niya nung buhay niya ang kanyang anak, ang Panginoong Heso Kristo mula sa kamatayan at uh, umakyat sa langit. At ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng kanyang ama. At ang sabi doon, For above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God, ito na po yung verse 22. Dito tayo pinagpala ng husto. And God placed, placed all things under His feet, Okay? Tinutukoy niya ang kanyang, Pangino, ang kanyang anak na Panginoong Heso Kristo and appointed Him to be head of everything for the church. For the church, the ecclesia, which is His body. The body of Christ is the church. The fullness, the fullness, yan po ang napakagandang ulit-ulitin. The fullness of Him who wills everything in every way ay binigay ang the same dominion na binigay ng Father sa Son ay binigay ng Son sa Church. Tayo ay binigyan tayo ng dominion. Amen? Binigyan tayo ng fullness of Him who fills uh, everything in every way. Alam nyo, verse pa lang. Kumbaga sa ulam, eh, sarsa pa lamang ulam na. Ano ho? Ito po, verse pa lamang Parang wala nang dapat pag-usapan. Tapos na boxing. May nanalo na. Sabi nga nila, uwi na tayo. May nanalo na. Well, so talakahin ko po ang the devil does not have dominion. Kasi kailangan, di ba, naalala niyo po isang topic natin. <clears throat> Kaya tayo natatalo because of our ignorance. Yung kulang tayo ng kaalaman sa kung anong laban ang ating kinahaharap. Anong klaseng kalaban meron tayo? Ano ang mga battle plans? Ano ang mga strategies nating i-apply? Kaya tayo natatalo, hindi dahil mahina ang kapangyarihan na nasa atin, kundi dahil tayo po ay, pardon the word, mangmang sa mga dapat nating malaman. So, here's the key a spiritual fact that we must grasp firmly in our mind. Ito pong mga tinuturo natin everyday at ito na naman po tayo, itong spiritual key na ituturo natin ay dapat magkaroon tayo ng, ng malinaw na unawa. Okay? At uh, mailagay natin sa ating mga isip ano ang katotohanan na dapat nating panghawakan ngayon 
the devil does not have dominion over the earth. Ang kaaway, ang jablo ay hindi siya kailanman nagkaroon ng dominion over all the earth. Walang binawi ang Diyos dahil napunta sa ka, kaaway ang dominion. Kanya from the start ay binigay na ang dominion sa anak. Never na nagkaroon ng dominion ang enemy sa mundong kinalalagyan natin. So, bear that in your mind. Bear that in your heart, mga kapatid. The devil does not have dominion over the earth. Okay? So, dapat yan ay... Mahawakan natin ang gusto. Naalala niyo po yung 40 days and 40 nights ng fasting, pray and fasting ng Panginoon sa wilderness. Uh -huh. uh, after 40 days po ng kanyang fasting, meron pong temptation mount kung saan na uh, tinempt ni Satan ang ating Panginoong Jesus. Alam niyo ho yung litanya yung pagkasunod-sunod ng kanyang temptation sa ating Panginoon. And one of the temptation po ay Satan told Jesus when he tempted him in the wilderness sa verse uh, sa Luke chapter 4 verses 6 to 7 ng aking tinutukoy. Anong sabi ni, ni Satan? All this power will I give you and the glory of them for that is delivered unto you, and to whomsoever I will give it. If thou therefore will worship me, all shall be thine. Ang sabi niya, lahat ng kapangyarihan ibibigay ko sa iyo, ang kalwalhatian ay ibibigay ko sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang nais mong maibigan, kung ako lamang ay iyong sasambahin. <laughs> ha? Kita niyo yung punto, if thou therefore will worship me, all shall be thine. Kung ako'y sasambahin mo lamang, ang lahat ng ito ay mapapa sa iyo. But Jesus knew that Satan was a liar. Dapat yan din ang unawa natin, na ang tinig ng kaaway ay tinig ng panlilin lang, deception, Ang tinig ng kaaway ay tinig ng panunukso. Okay? At alam na alam ng Panginoon Jesus, galing ka ba naman? Maliban sa siya ay Diyos, na siya ay galing sa 40 days and 40 nights fasting. Eh, alam niyo ho, kahit hindi tayo Diyos, pag ganyang kahabang fasting natin. Alam niyo ho, pag nagpa-fasting nga ako eh, uh, ng mahabahabang panahon, Mas nagiging sa grasya ng Panginoon, mas nagiging sharp ako. Mas nagiging uh, discernful ako. <laughs> okay? Mas uh, nalalaman ko kung ang uh, umiiral na espiritu sa aking harapan na espiritu ng kaaway. Alam niyo ho, pag ganyan po na naka-prayer and fasting, eh talagang spiritual po ang galaw, no? At siyempre, hindi nga ako ang Panginoon Jesus. Eh, na, na discern ko na yung ganyang espirito pag lalong lalo na pag ako'y nasa fasting considering po na ang naka-fasting po una ang Panginoon Jesus siya po ay Diyos amen po nag-fasting siya ng 40 days 40 nights tapos darating ang kaaway para sabihin yung mga salitang yan eh damang-dama ng Panginoon alam niya kaagad Jesus knew that Satan was a liar that God never relinquished control of the earth and that He never will. Alam ng Panginoon Jesus yun, na never in the Bible, never in history, na ang Diyos, ang kanyang ama, ay nirelinquish ang control sa earth. Never. At hindi niya kailanman gagawin yun. Kaya alisin natin ang kaisipan na ang mundong ito ay control ng demonyo. <laughs> hindi po. The devil does not have dominion. Bakit hindi niya control ang mundong ito? Kasi kahit kailanman, hindi nirelinquish ng father yung uh, karapatang mamahala 
sa mundong ito at kailanman never na nirelinquish or binitawan ang pamamahala ng Diyos sa mundong ito. Mula sa simula hanggang sa dulo. Kaya nga siya ang Alpha and Omega na pag-aralan natin kagabi yan sa Book of Revelation chapter 21. Pag tinatawag sa you are the Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Ibig sabihin, ang kanyang authority ay from beginning to end. Pag Alpha and Omega. So never in between ng Alpha and Omega ay binitawan ng Diyos ang pamamahala sa mundong kinalalagyan natin. Napakaganda po, ano? Praise God. So, uh, there is not one verse in the entire uh, Bible, in the entire Word of God, na nag-i-indicate na ang earth was ever given to Satan's evil hands. Never. Not once. Hindi po na-mention because the God that we serve is the God of the beginning, the end, the first, the last, the Alpha and the Omega. There is not there is not one verse in the entire word of God that indicates the earth was ever given into Satan's evil hands. Yet, that this is now the problem. Many Christians believe this lie of the devil. Bagamat hindi nakasulat yang bagay na yan, ang masaklap na katotohanan, maraming Kristiyano ang pinaniniwalaan ang kasinungalingang ito. Ano ho yung kasinungalingang pinaniniwalaan ng maraming Kristiyano? Na ang mundong ito ay kontrol ng kaaway. Never po. Satan is not in control of the earth. Period. Amen? Hindi siya ang may control sa mundong ito. Kaya alisin na natin yung mga mindset na yan, yung school of thoughts na, na yan. Never na si Satan ay kinontrol ang earth. Never na nirelinquish ng Diyos ang control sa earth. Kasi siya ang simula at ang huli. So Jesus, through His death and resurrection, destroyed the works of the devil. Amen? Sa tapos na lahat, tayo ay lumalaban sa isang talunan na kalaban. Okay? Never siyang nanalo. Walang laban na ipinanalo niya. Kumbaga, ha, kahit ilang bouts pa ang gagawin nila, never na nanalo si Satan laban sa ating Diyos. Amen? So, ah, uh, sa pamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na muli ng ating Panginoon Hesus, sinira ng Panginoon Hesus ang lahat ng gawa ng kaaway. So the devil does not have dominion. Sabihin nga natin po yan. The devil does not have dominion. The devil does not have dominion. Hallelujah. Nais nice kong basahin uli ang Ephesians 1 verse uh, 19 to 23. Kasi gustong gusto ko po yung pagkakasalaysay. Ang sabi po, And what is exceeding greatness of His power to us, word who believe, according to the working of His mighty power, which He wrote in Christ when He raised Him from the dead, and set Him at His own right hand in the heavenly places. For above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come, and hath out all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church. Hallelujah. <laughs> at siya ang namumuno sa lahat ng bagay kasama ang kanyang iglesia. Kasama ang church, the body of Christ, which is the body, the church, the fullness, the fullness that filleth all in all. Ang fullness, ang kaganapan na siyang pumupuno sa lahat sa atin. Hallelujah. We have the same power nilagay sa ating mga kamay. Ang the same power, the same authority, the same dominion binigay sa ating mga kamay. 
hindi binawi ng, kaawa, ng Panginoon sa kamay ng kaaway at binigay sa atin kasi never na binitawan ng Diyos ang dominion sa mundong kinalalagyan natin. Ngayon, kasama na tayo, we rule and we reign with Him. Hallelujah. Amen? Kasama na tayong namamahala, tagapamahala ng Diyos sa mundong ito. Alam niyo po ang Israel. Israel was promised power over all the enemies they would encounter in their promised land. Well, binigay na po ang promised land, ang kanaan sa kanila, pero hindi naging smooth sailing. Kasi syempre may mga inhabitants, naalala niyo po ang kwento, nung uh, pinadala ang 12 spies, pagbalik nila may report na magkaiba. So meron pong nakatira sa kanaan na pag-aari nila. Pero ang sabi ng Panginoon, kunin ninyo ang lupaing para sa inyo. Pero hindi naging smooth kasi kanila na yung lupain pero kailangan nilang lipulin lahat ang mga pwersa na, na hindi pumapayag na kunin nila ang kanila. Ganyan din po ang buhay natin. Atin po, ang mundo. Okay? Kaya lang may mga pwersang hindi mo pumapayag na makuha natin na walang laban. Pero lahat ng kinalaban ng Israel sa promised land, okay, sa kanaan, ay never na may nanalo laban sa kanila. Hanggat sila ay umasa sa Diyos, syempre. Okay? Ganyan din po. Ang mundong ito may battle, pero atin to. Temporary shelter natin, temporary uh, haven natin ito. Dahil may permanente tayong pupuntahan. Amen? So God's word declares that you and I have been given total dominion over this world. Okay? Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ikaw at ako ay binigyan ng kompletong pamamahala sa mundong kinalalagyan natin. The power does, that was once in Christ's hands has been trans, transferred to us through our spiritual inheritance as His children. Meaning to say, ang kapangyarihan na nasa kamay ng ating Panginoon Jesus ay ipinagkaloob sa atin sa pamagitan ng ating na, na nagiging spiritual inheritance natin bilang mga anak ng Diyos. Kung ikaw ay Kristiyano, kung ikaw ay anak ng Diyos, binigyan ka ng the same power, the same authority, the same dominion, amen, sa mundong kinalalagyan natin. Hallelujah! Now, His power is in your hands. Amen? Ang kapangyarihan ay nasa iyong kamay, ang kapangyarihan ay nasa aking mga kamay. Hallelujah! Nasa atin ang kapangyarihan, ang dominion, kapangyarihan ng pamamahala sa mundong ito. Huwag tayong maniwala sa deception at lies ng enemy na siya ang may control sa mundong ito. Never, inuulit ko po yan, never na nirelinquish ng Panginoon ang kanyang authority, ang kanyang dominion sa mundong ito. And the same authority and dominion na ine-exercise ng Diyos na binigay sa kanyang anak nung nag-resurrect ang, ang kanyang anak at ngayon ay nasa piling na sa right hand ng kanyang father, nilagay ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa at ang pamamahala ay inilipat, ibinigay sa kamay ng mga mananampalataya sa atin po yun. Praise God! Napakagandang uh, position natin sa Panginoon. Glory to God. Amen. So ngayon po ay dadako tayo sa ating daily declaration. Ito po ang ating declaration ngayon. Sabihin natin, I have total dominion over this world. The power that was once in Christ's hands has been transferred on to me. His power is in my hands. Amen. Ulitin po natin. I have total dominion over this world. The power that was once in Christ's hands has been transferred on to me. His power is in my hands. 
Amen and Amen. Yan po ang ating declaration. Amen. Meron na tayong total dominion. Dahil ang kapangyarihan na dating nasa kamay ng Panginoon ay nilipat sa ating mga kamay. These hands are powerful hands. <laughs> Hallelujah. These hands are miracle working hands. Hallelujah. These hands are healing hands. Powerful na po tayo, mga minamahal. At least, napag-aralan natin ang uh, pinaka uh, buod ng ating tungkulin. Tayo po ay tagapamahala. Amen? Tagapamahala at kasamang tagapamahala ng Panginoon sa mundong ito. So, i-exercise natin yung ating karapatan na yan. I-exercise natin yung ating role na yan. At mula ngayon, iwaglit na natin, iwaksin na natin ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway. Never na kinontrol ng kaaway ang mundong ito. Praise the name of Jesus. I hope and pray na meron kayo napulot sa ating mga itinuro ngayong umaga at pagpalain nawa tayo lagi ng Panginoon. Ngayon po ay araw ng Miyerkules. At meron tayong Hope Hour, 1.30 Okay, at dahil Merkules po, meron tayong last chapter na ng Revelation series, ang Hebrews podcast ng Zero Gravity, chapter 22 tayo ng Revelation, mamayang gabi. Amen. Ito po si Bishop Rene Alog again. Papasalamat po ako and shalom. Music